good morning my dear first year students uh, this is a new video on uh, trigonometric uh, trigonometry introduction is a very most applicable in further graduation and btech and all uh, engineering sciences and physical sciences this sixth chapter trigonometric ratios up to transformations okay nen uh, anni basics explain chestunna within 2 days la complete chesi meer now i am explaining the new chapter trigonometry that is the sixth one in maths 1a it's a very very important topic it is called the trigonometric ratios up to transformations see what is trigonometry actually so the trigonometry means it is a greek word it is derived from trigonon plus metron trigonon and metron these two are called the greek words uh, trigonon means a triangle metron means measure the measurement of the triangle okay it indication the measurement of the triangle actually it is used to measure the angles sides of the triangle uh, it is used to find areas heights distances uh, used in all branches of sciences physics engineering and etc it's a very most applicable uh, the trigonometry is very most applicable in everywhere in the universe okay so it's a most applicable topic uh, don't forget we have the lot of formulas don't feel it is typical chaala formulas untai ee formulas ni typical ga feel ayinamo ante sangathulu typical ga feel gaakunda basics wise ga one by one nerchukunte velthe chaala easy ga untundi okay angle what is angle see observe oa is a first ray ob is a second ray then ray antam manam ray ante ikkada okade point ni itla indicate chesthe ray antam oa it is ob this is called oa to ob lo enta difference undi this amount this is called theta itla vaste clockwise direction antamu itla elthe anti clockwise direction antam okay ikkada chudandi ikkada the amount of rotation from the initial ray to the terminal ray this is called initial ray this is called the terminal ray okay the amount of rotation from the initial ray to the terminal ray in anti clockwise direction is called the angle ante itla anti clockwise direction lo ee amount of rotation enta rotate ayindi idi find out cheyadanne manam angle antamu it is denoted by theta theta or alpha beta gamma delta ivanni kuda angle denotation se second year la chaala use chestunna ivanni kuda theta it is alpha it is beta it is gamma it is delta etc okay now system of measurement of angles ఒక యాంగిల్ మెజర్మెంట్ చేయడానికి మనకు త్రీ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి మనం డిగ్రీస్ అని నోటైజ్ చేస్తాం కదా అలానే రేడియన్స్ డిగ్రీస్ లాగా ఈ డినోటేషన్స్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అందరు కూడా సెక్సా గేసిమల్ సిస్టమ్ ఆర్ సెక్సా గేసిమల్ సిస్టమ్ ఆర్ బ్రిటిష్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ ద బ్రిటిష్ రూల్ హియర్ వన్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఒక రైట్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీ మనం ఎప్పుడు రైట్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది ఇది ఇండికేషన్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని రాస్తాం ఇక్కడ ఓకేనా వన్ డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ 1 minute is equal to 60 seconds it indication it is a uh, minutes double line indication is seconds the round up indication is what degrees okay right angle 90 degrees ka divide chestamu oka degree ni 60 minutes ka divide chestamu 1 minute no 60 seconds ka divide chestamu this is called the british system man ekku andaru kuda follow up ayyadi ide system okay next second one is centesimal system or french system one right angle is equal to 100 grades g 100 power g and rasta namik and one right angle no 90 degrees in wheel in jester and a fringe wall 100 grades ka divide yes kutaru one grade is equal to 100 minutes and one minute is equal to 100 seconds see here one minute is equal to 100 seconds and everything is 100 100 100 it is a uh, sorry it got a mistake rasta na modify jesu ni chundi this is also 100 seconds okay now observe next uh, the circular measurement or radian measurement circular or radian measurement here two right angles is equal to pi radians two right angles is equal to pi radians two right angles and then the one right angle and 90 degrees but two right angles and 180 degrees 180 degrees in pi radians to denote yes them pi is equal to 180 and actually pi value 22 by 7 3.14 and tilsu adhi ga kundam main angle notation lo pi value and tilsu kundam 1 degrees tilsu kundam okay see one right angle is equal to pi by 2 radians in the one in japan two right angles is equal to 180 pi and namu but one right angle into pi by 2 radians okay now here very very important condition pi radians is equal to 180 degrees pi by 2 radians is equal to 90 degrees now pi by 3 radians is equal to pi by 2 and 180 by 2 90 and namu it is 180 by 3 and 60 180 by 4 is equal to 45 180 by 6 is equal to 30. And the key pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2. Chala good pet call. Important. At 90, 60, 45, 30. It means good pet call. Okay. Important formula. 
180 by degrees notation is equal to 200 by grades is equal to pi by radians. And this is the the comparison between degree, gradient, radian ko compare just the formula. The M set low questions are get chance under the in the formula good pit call. Okay. Now the important concept that is trigonometric ratios already we are introduced. We everybody is well known in 9th 10th class SSC. The same formulas once again I am reminding here. See, observe trigonometric ratios. First of all, take this is the x-axis, this is the y-axis. The point of intersection of x and y is what? Origin is O. I will draw the circle based on uh, center O. Circle draw this. Okay. Now, I will take OP. OP is the radius. R onto nano. Now, take a perpendicular line PQ. Now, this is OQ. O, P, Q. One right angle triangle is formed. Here, right angle is formed. Here, theta assume. This is X. This is Y. This is R. The same diagram is there here. Observe. O, P, Q. Uh, radius covered R and Kutana with Banamo. Theta. Theta and theta. This is 90 degrees. It is form within the right angle. It is form within the 90. It is theta. Angle. Uh, at less than 90. This could not be theta and measure. Yes. Now, this is the hypotenuse. Theta is the hypotenuse. Theta opposite side. Opposite side of theta. This is why adjacent side. Adjacent side and then the dinto pot combined goche side. It is side. Adjacent side is x. Now, the hypotenuse is r. Okay. Sin theta, cos theta. Tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. All these are called trigonometric ratios. We have six trigonometric ratios. Observe. Sin, cos, tan, cot, sec, cosec. Actually, the name of the sin theta. S-I-N-E. And Rastamu, it is cosine. Co, C-O on the other, cosine theta. It is tan theta or tangent of theta. It is cotangent, cotangent of angle. It is secant, sec theta and meaning that is secant of theta. It is cosecant. And the pratit journey kada sin and the it is cosine and num, tan and num, cotan and num, sec and num, cosic and num. One new guda trigonometric important ratios. Now, what is the first important formula? Sin theta means even one predefined terms. And the eat right angle triangle base yes ko na kuna to one three sides num, six ways ka define yes coach. At lango, e side by e side, e side by e side. E side by E side, E side by E side, E side by E side, E side by E side. And the meaning is the bottom of the right angle triangle is the right angle triangle. These sides are the ratios that convert the bottom 6 ratios. And the six ratios are six ratios. We can measure the angle of trigonometric ratios. And the angle of the angle is the trigonometric ratios. That's good. So, the first sign theta is the opposite side by hypotenuse. At the dean manam sign of theta and ankutanam. A trigonometer and fixed and the sign in the Kankoali, the cos in the tan in the Ankodu. E it clowned one ratios e pair of the one bilch kutra one meaning ikada. Okay, na? okay, sin theta means opposite side by hypotenuse or PQ by OQ, PQ by OP. That is y by r and theta. Okay, next to cos theta means adjacent side. What is adjacent? This is adjacent side. Adjacent side by hypotenuse and O Q by O P or X by R. X by R. Tan theta means opposite side by adjacent side. Opposite side is Y. Adjacent is X. That's why Y by X. Otherwise, P Q by O Q. And what is the unity X coach? Okay. Next, cot theta. Cot theta. Cotangent and term the reciprocal of tan theta. If you want good pet calls, then the reciprocal terms are good pet call. Tan is reverse and cot. Cot is reverse and tan. Cavity. Uh, cot theta is equal to the reverse and adjacent side by what opposite side so then you adjacent side by opposite side uh, it is equal to x by y then reverse come x by y or 1 by tan theta formula good pet call cot theta reverse 1 by tan theta next is sec theta the reciprocal of sec is what cos cos ko reverse manam sec to denote yes tham ok e cos ko reverse into the hypotenuse by adjacent side reverse ko raskond ikkada hypotenuse by adjacent side that is r by x x by r only this is r by x it is equal to 1 by cos theta sec means 1 by cos okay next to cosec theta cosec is a reciprocal of sin then reverse hypotenuse by opposite side okay it is equal to y by r only then reverse is theta r by y or 1 by sin theta e three trigonometric ratios as the ratios and meaning in that you put a e sides in pages con ratios this kundamu ratio on the gamma t e three there is the with three key three reverse and good pet call okay so the next continuation observe uh, the reciprocal terms about reciprocal terms sin and cosec are reciprocal therefore cosec theta is equal to 1 by sin theta 
ఆర్ సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై కోసెక్ టీటా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని క్రాస్ మల్టీప్లై చేస్తే సైన్ ఇంటూ కోసెక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే సైన్ కాస్ అపోజిట్ కోసెక్ అనేది అపోజిట్ కాబట్టి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అది గుర్తుపెట్టుకొని సైన్ టీటా ఇంటూ కోసెక్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ కాస్ టీటా సెక్ టీటా దీస్ టూ ఆర్ రెసీ ప్రోకల్ సో సెక్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై కాస్ టీటా ఆర్ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సెక్ టీటా ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ కాస్ ఇంటూ సెక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి కాస్ టీటా అంటున్నాము కాస్ వేరే టీటా వేరుగా రాయడం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు కాస్ ఆఫ్ టీటా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకు స్క్వేర్ రూట్ అంటాం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటే వాల్యూ ఎంత టెన్ అని రాస్తాం అంటే స్క్వేర్ రూట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఒక ఆపరేషన్ అట్లా స్క్వేర్ రూట్ అంటాం స్క్వేర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్ బ్రాకెట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ద ఆపరేషన్ అలానే కాస్ టీటా అనే ఒక ఆపరేషన్ అంతేగాని కాస్ వేరే వేయడము టీటా వేరే వేయడం అంటూ ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి టీటా అనేది కంప్ టీటా లేకపోతే కాస్ట్ మీనింగ్ లెస్ ఓకే కొసైన్ వాల్యూ ఆఫ్ టీటా అన్న మీనింగ్ ఇది ఇక్కడ లేకపోతే కాస్ ఆఫ్ టీటా టీటా మస్ట్ టీటా ఈజ్ నాట్ సపరేస్ట్ సపరేట్గా రాయొద్దు కాస్ట్ను కా వేరే రాసి టీటాను దూరం దూరం రాయడం కూడా చేయొద్దు కాస్ట్ టీటా అంటే కొసైన్ వాల్యూ ఆఫ్ టీటా ఆర్ కాస్ వాల్యూ ఆఫ్ టీటా అని మీనింగ్ ఇక్కడ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ టాన్ అండ్ కాట్ టాన్ అండ్ కాట్ ఆర్ ఆల్సో రెసి ప్రోకల్స్ టాన్ కాట్ కూడా రెసి ప్రోకల్స్గా ట్రీట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై కాట్ టీటా కాట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై టాన్ టీటా ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ టాన్ ఇన్ టు కాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టాన్ మీన్స్ సైన్ బై కాస్ అపోజిట్ సైడ్ బై డిసెంట్ కాబట్టి సైన్ బై కాస్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఇది వన్ బై కాట్ టీటా కాట్ మీన్స్ కాట్ టీటా మీన్స్ కాస్ట్ టీటా బై సైన్ టీటా దీనికి రివర్స్ ఆర్ కాట్ రెసి ప్రోకల్ ఈజ్ వన్ బై టాన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ టెన్త్లో తెలిసిన ఫార్ములాస్ నెక్స్ట్ చెప్పే కూడా టెన్త్లో తెలిసిన ఫార్ములానే కాకపోతే ఈ ఫార్ములా మెయిన్ ఫార్ములా కోర్ ఫార్ములాస్ తెలిస్తే ఎటువంటి కండిషన్ కూడా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ని ఎప్పుడు కూడా టిపికల్గా ఫీల్ కాకూడదు ఇట్స్ ఈజీ 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 సబ్జెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ వస్తే ట్రిగోనోమెట్రిక్ అంత ఈజియెస్ట్ టాపిక్ వేరే ఏది లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దిస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈక్వల్ టు వన్ ఇది ఒక్కరు తెలిస్తే చాలండి దీని నుంచి ఒక ఐదు ఆరు ఫార్ములాస్ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఎట్లా వచ్చింది ఒక ప్రూఫ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టై విల్ టేక్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా సి అబ్జర్వ్ సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ సైన్ వాల్యూ వై బై ఆర్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను డయాగ్రామ్లో వై బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ కాస్ అంటే ఎక్స్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ దిస్ ఈజ్ వై స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఎల్సేమ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎల్సేమ్ సో రైట్ ఆన్ ఆర్ స్క్వేర్ హియర్ యాడ్ ద న్యూమరేటర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ఇది ఇది అంటే ఎట్లా రాసుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ బట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అని తెలుసు ట్రయాంగిల్ ఓపిక్యూ ఈజ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి సీ ద ట్రయాంగిల్ దీనికి లింక్ అండి ఇదేంటి మీనింగ్ హైపోర్ట్ నా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ హైట్ స్క్వేర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో అందుకే ఇక్కడ నేను అదే రాశాను ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ని యూజ్ చేసాం మీద అందుకే ఇది ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ దట్స్ వై ద ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే నౌ సైన్ స్క్వేర్ టీటా మీన్స్ వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా దట్ ఈ సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎందుకు అనేది మీకు ముందు ముందు అర్థం అవుతుంది క్వాడ్రంట్స్ బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఆ సైన్ ఎప్పుడెప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది ఎప్పుడెప్పుడు నెగిటివ్ ఉంటుంది అప్పుడు మీకు తెలిస్తే కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యూజ్ చేసుకోవాలి రూట్ కంపల్సరీ ఓకే ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ మీన్స్ వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎఫర్ కాస్
Now, what is sec theta plus tan theta? Sometimes we value it. Sec theta plus tan is equal to 1 by sec theta minus tan theta. And okay? Or sec theta minus tan theta is equal to what? 1 by sec theta plus tan theta. And the formula is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 conversions. And one more third identity is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Here sec tan negative and cosec cot negative and in the moment sin cos the plus and all could pet condi cosec square minus cot square equal to one based on the inundi or in the formula second and use watch okay main the code good to the meet either and a convoy is called lay the memory power all and good and it by hatch as in okay cosec square theta is equal to one plus cot square theta then cosec theta is equal to uh, plus or minus root of one plus cot square theta cot square theta is equal to cosec square minus one cot of chinda cosec good to nali tan of chinda sec good to nali okay cot square equal to cosec square minus 1 next cot theta is equal to plus or minus root of cosec square theta minus 1 now same like that a square minus b square application you see here a plus b into a minus b that means cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta is equal to 1 therefore cosec minus cot is equal to 1 by cosec plus cot and i check cosec plus cot is equal to 1 by cosec minus cot and i check it would application of third identity important condition okay next the next trigonometry table the important trigonometry table observe see the trigonometric table is theta sin cos tan cot sec cosec all trigonometric ratios 0 degrees 30 degrees 45 degrees 60 degrees 90 degrees first exhale just to be matram you just them second third exhale inka angles you just them sub sub terms there from 15 degrees gun kundam 75 degrees gun kundam okay 30 45 60 90 30 means pi by 6 pi and 180 and also 180 by 6 and 180 by 6 cut just the 30 was in the 180 by 4 cancel change 45 was in the 180 by 3 and 60, 180 by 2 and 90. Okay. This is radian notation, this is degree notation. This is a good pet call. Sin theta simple. I call it this. Actually, sin ratio set loss. This is a different triangles. This is a proof. This is a value. If we have a value, we have a value by heart system. We have a value by heart system. But the proof is not available. But first, we have a short cut method. This is a good pet call. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. मेरे इंटेंट है फोर तो डिवाइड एंड ही जीरो बाय फोर ओके नेक्स्ट वन इज़ वन बाय फोर आह हेर इट इज़ टू बाय फोर हेर इट इज़ थ्री बाय फोर हेर इट इज़ फोर बाय फोर वन टू जीरो टू फोर रांस एंड इट नो फोर तो डिवाइड ये सी अप्लाई स्क्वायर रूट फॉर एवरी वैल्यू स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट one by four under root apply is the root four and then the two and the zero by four is zero the root four is two so this value is one by two two ones are two twos are cancel jane ikkada one by two hosundi under root of one by two value one by root two now this is root three by root four means root three by two hosundi root three by two next value four four cancel jane the value and the one and the key so, e numbers by this one shortcut like the good pet kuna so sin zero degrees is zero sin thirty one by two sin 45 1 by root 2 sin 60 root 3 by 2 sin 91 0 to 1 it la mind of fix ayipo ali the e ikkada ochine it reverse lo vasthe jondi it reverse lo ochine 1 ikkada raasanu root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 0 and interchange ayithe ante it the cos 0 is 1 cos 30 root 3 by 2 cos 45 1 by root 2 next 1 by 2 next 0 idi gurtunnaya idi reverse order lo easy gurtu pettukochu tan means sin by cos sin by cos divide yes vache value tan antam 0 by 1 is 0 1 by 2 by root 3 by 2 means 2 to cancel the value is 1 by root 3 here 1 by root 2 1 by root 2 cancel value is 1 here 2 2 is cancel the value is root 3 1 by 0 something by 0 is not defined or undefined it's called infinity large value on chepthang out undefined and the infinity one rasthang infinity indication is what a large amount of value or undefined value okay you put tan would a good pet call it 0 tan 30 is 1 by root 3 tan 45 is 1 next root 3 next infinity 2 and the sin of chinda cos easy next to tan over good pet call e3 table slow e3 in exact good pet kunta megita 3 easy count to join the kata kata chesi 
కాట్ ఇస్ రెసి ప్రోకల్ ఆఫ్ టాన్ టాన్కి రివర్స్ చేస్తే కాట్ వస్తుంది అంటే ఇటు నుంచి రాసిన ఇబ్బంది ఏం లేదు సేమ్ అదే కాబట్టి లేదా రివర్స్ గుర్తుపెట్టుకుని ఇబ్బంది లేదు అంటే కాట్ ఈజ్ అ రెసి ప్రోకల్ ఆఫ్ టాన్ ఇక్కడ జీరో అంటే జీరోని రివర్స్ చేస్తే ఇన్ఫినిటీ అన్నట్టు వన్ బై జీరో అంటే ఇన్ఫినిటీ ఎందుకు కాట్ అంటే వన్ బై టాన్ కాబట్టి ఓకే వన్ బై రూట్ త్రీకి రివర్స్ ఎంత రూట్ త్రీ వన్కి రివర్స్ వన్ రూట్ త్రీకి రివర్స్ వన్ బై రూట్ త్రీ ఇన్ఫినిటీకి రివర్స్ జీరో ఎందుకంటే వన్ బై ఇన్ఫినిటీ సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే జీరో వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ కోసెక్ కోసెక్ ఈజ్ అ రెసి ప్రోకల్ ఆఫ్ సైన్ జీరోకి రెసి ప్రోకల్ అంటే వన్ బై జీరో వన్ బై జీరో ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ వన్ బై టూకి రెసి ప్రోకల్ టూ వన్ బై రూట్ టూకి రివర్స్ ఈజ్ రూట్ టూ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే టూ బై రూట్ త్రీ వన్కి ఇంటర్చేంజ్ ఈజ్ వన్ ఓకే సేమ్ లైక్ దట్ సెక్ సెక్ ఈజ్ అ రెసి ప్రోకల్ ఆఫ్ కాస్ వన్ బై వన్ ఈజ్ వన్ వన్ బై ఈ వాల్యూ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి టూ బై రూట్ త్రీ కదా రాశారు నెక్స్ట్ వన్ బై రూట్కి ఇంటర్చేంజ్ అయితే రూట్ టూ నెక్స్ట్ హియర్ వన్ బై టూకి రివర్స్ టూ నెక్స్ట్ జీరోకి రివర్స్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ వన్ బై జీరో కాబట్టి అంటే మిడిల్ వాల్యూస్ చాలా సింపుల్ అండి సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ కాట్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ కోసెక్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూట్ టూ సెక్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూట్ టూ ఇవి ఇవి చాలా యూజ్ఫుల్ కాబట్టి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈజీ మెయిన్ సైన్ కాస్ టెన్ ద రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ఈజీ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ మోస్ట్ అప్లికేబుల్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ టేబుల్ ఇంతవరకు ఇక్కడి వరకు కూడా మీకు చెప్పింది అంతకు టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదో ఒకసారి ఇది ఫోకస్ చేయండి పర్ఫెక్ట్గా ప్లాండ్గా ఇవంతా నోట్స్ రాసుకొని ఒక టూ త్రీ అవర్స్ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓన్గా ఫార్మర్స్ రాయడం నేర్చుకోండి అట్లయితే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ వస్తుంది టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్న ట్రిగోనోమెట్రీ డమ్మీ జస్ట్ జ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మాత్రం ఇక్కడ యూజ్ అయితే నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ అ న్యూ ఇంట్రడక్షన్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చినమా ఏదో వచ్చినాము ఏదో టైం పాస్ టెన్త్ లెక్కనే ఉంటుంది ఆడుకుంటా పాడుకుంటా చదువుతుంటే నడవదు ఇక్కడ వన్స్ ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చినాం అంటే ఈ టూ ఇయర్స్లో మీకు అడ్వాన్స్డ్ అంటే బీటెక్ వెళ్ళిపోవడానికి లేదా ఫర్దర్ ఇంకేమైనా ఉంటే చదవడానికి డిగ్రీకి సంబంధించి అంటే అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో సంబంధించినటువంటి ఆల్ బేసిక్స్ అని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కాబట్టి హై స్టాండర్డ్ మీరు ఐఐటి రాయాలి ఐఐటి లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలి అంటే అంత ఈజీ కాదు అంటే అది రాయటానికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్స్ ఆల్ ఫౌండేషన్ అంత ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి స్కూల్ వరకు నేర్చుకున్న నాకు టెన్ జీబీ వచ్చింది నేను గ్రేట్ అనే ఫీలింగ్లో ఏ ఒక్కరు ఉండడానికి లేదు ఇంటర్మీడియట్ ఓన్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన బుక్స్ చదువుతుంది చాలా అన్లిమిటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఉంది దీంతో పాటు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఎంసెట్ రాయడానికి ఐఐటి రాయడానికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి అడిషనల్గా ఇంకా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఏది ఈజీగా తీసుకోవద్దు ప్రతిదీ కూడా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఇదైతే చాలా యూజ్ఫుల్ గుడ్ పెట్టుకోండి ఓకే సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పే అడిషనల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి సి నవ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ క్వాడ్రంట్స్ దిస్ ఇస్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్మీడియట్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అడిషనల్ ట్రిగోనోమీటర్లో వచ్చేటువంటి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ క్వాడ్రంట్స్ ఫస్ట్ ఇది నేర్చుకోవడానికి ముందు కొన్ని వాల్యూస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుందాం పై బై టూ పై పై రేడియన్స్ అంటే ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని తెలుసు పైన టూతో డివైడ్ చేస్తే నైంటీ వన్ ఎయిటీ బై టూ నైంటీ త్రీ పై బై టూ పై బై టూ అంటే నైంటీ కాబట్టి నైంటీ త్రీ ఇస్ టూ సెవెంటీ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ పై అంటే వన్ ఎయిటీ టూ వన్ ఎయిటీ ఇస్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ అంటే పై పై బై టూ త్రీ పై బై టూ టూ పై ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఎందుకు ఈ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద క్వాడ్రంట్ యాంగిల్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఓ ఎక్స్ డాష్ దిస్ ఇస్ ద వై యాక్సిస్ వై ఓ వై డాష్ అంటాము జీరో టు ఎక్స్ ఇట్ జీరోకు రైట్ సైడ్ ఉండే వాల్యూస్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాం జీరోకి ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే వాల్యూస్ నెగిటివ్ తీసుకుంటాం వై వై యాక్సిస్ పైన అప్ డైరెక్షన్ ఉన్న వాల్యూస్ని పాజిటివ్ అంటాము డౌన్ డైరెక్షన్ ఉన్న వాల్యూస్ ఏమంటాం నెగిటివ్ అంటాం ఇది కూడా ఒకసారి రాస్తా ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే నవ్ సి దీస్ ఎక్స్ ఓ ఎక్స్ డాష్ వై ఓ వై డాష్ దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ that is called x axis and y axis the point of intersection is what origin the origin is 0 comma 0 mass bill is used in the gooda origin money one time 0 comma 0 and them it is o it is 0 god who want a meaning and then a point indication
x is positive y is negative ante idi positive negative ani gurtu pettukovali okay idi general indication okay now now see observe q1 q2 q3 q4 we have four quadrants q1 means we have the name the name gurtu pettukovali all silver tea cups all silver tea cups idi pakka gurtu pettukovali all silver tea cups endi ante meeku unnatundi silver anni tea cups actually it rayali all tea cups are silver అన్ని టీ కప్లు సిల్వరే అంటాం కానీ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్సే ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఆల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది సిల్వర్ మీనింగ్ టీ మీనింగ్ కప్స్ మీనింగ్ ఇక్కడ టీ ఎందుకు తీసుకోవాలని తర్వాత ఫర్దర్ మీరు స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఏ ఎందుకు వచ్చిందనేది బట్ ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఆల్ ఆల్ మీన్స్ ఆల్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఇంక్లూడింగ్ సైన్ టు కొసెక్ సైన్ కాస్ టాన్ కాట్ సెక్ కొసెక్ ఈ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో అన్ని ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ అనేవి పాజిటివ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్యూ టూ సిల్వర్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ క్యూ టూలో సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో సిల్వర్ అంటే సైన్ ఇండికేషన్ సైన్ టీటా సైన్ టీటా అండ్ ద రివర్స్ ఆఫ్ సైన్ టీటా ఈజ్ కొసెక్ టీటా సైన్ అండ్ కొసెక్ కాస్ కాదు సైన్కి రెసిప్రోకల్ కొసెక్ సైన్ కొసెక్ ఆర్ పాజిటివ్ టీ టీ ఇండికేషన్ ఈజ్ టాన్ టాన్ టీటా అండ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టాన్ ఈజ్ కాట్ టీటా బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అంటే ఈ రెండు పాజిటివ్ అంటే మిగతా ఏమైతే అన్నట్టు నెగిటివ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కప్స్ కప్స్ అంటే కాస్ టీటా సి ఫర్ కాస్ కాస్ టీటా అండ్ సెక్ టీటా రెసి ప్రోకల్ ఆఫ్ కాస్ ఇస్ సెక్ బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ ద రిమైనింగ్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియస్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇన్ దిస్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వాడ్రంట్ యాంగిల్స్ ఏంటో చూడండి జీరో డిగ్రీస్ జీరో నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత నైంటీ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అయితే కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీకి ఇంకో నైంటీ అడిగితే కూడా నైంటీ ప్లస్ నైంటీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ నైంటీ ఈజ్ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ ప్లస్ నైంటీ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ నైంటీ ఈజ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ నైంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ప్లస్ నైంటీ ప్లస్ నైంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఇట్లా అంటే రొటేషన్ సర్క్యులర్ రొటేషన్ ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ సైకిల్ ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు మనకు త్రీ సిక్స్టీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసినాం ఇక్కడ ఎండ్ అయినాం త్రీ సిక్స్టీ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఎండ్ అయింది మళ్ళీ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీ అంటే ఇది రొటేషన్ ప్రాసెస్లో ఉంటూనే ఉంటుంది కాబట్టి దీస్ యాంగిల్స్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ క్వాడ్రంట్ యాంగిల్స్ క్వాడ్రంట్ యాంగిల్స్ అంటాం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ రాసిన జీరో నైంటీ వన్ ఎయిటీ టూ సెవెంటీ త్రీ సిక్స్టీ ఆర్ కాల్డ్ క్వాడ్రంట్ యాంగిల్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ఇవి ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటే ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకుంటానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఇది జీరో టు నైంటీ వరకే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ రేంజ్ ఎంత జీరోకు నైంటీ వరకే అంటే మీనింగ్ ఏంది నైంటీ కంటే ఎక్కువ యాంగిల్ ఉండదు అంటే ఏముంటుంది దీనిలో జీరో ఉంటుంది ట్వంటీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ నైన్ నైంటీ వరకే నైంటీ వరకు అంటే దీన్ని ఏమో రాసుకుంటావు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నైంటీ మైనస్ టీటా సి నైంటీ మైనస్ టీటా నైంటీ మైనస్ టీటా అంటే నైంటీ కంటే తక్కువ యాంగిల్ అని మీనింగ్ ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో జీరో టు నైంటీ వరకు కాబట్టి నైంటీ మైనస్ టీటా మరి సెకండ్ క్వాడ్రంట్ మోర్ దెన్ నైంటీ లెస్ దెన్ వన్ ఎయిటీ మోర్ దెన్ నైంటీ నైంటీ కంటే ఎక్కువ కాబట్టి నైంటీ ప్లస్ టీటా లెస్ దెన్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ కంటే తక్కువ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వన్ ఎయిటీ కాబట్టి వన్ ఎయిటీ కంటే తక్కువనే ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఎయిటీ మైనస్ టీటా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ ఎయిటీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మోర్ దెన్ వన్ ఎయిటీ కాబట్టి వన్ ఎయిటీ ప్లస్ టీటా లెస్ దెన్ టూ సెవెంటీ కాబట్టి టూ సెవెంటీ మైనస్ టీటా నెక్స్ట్ మోర్ దెన్ టూ సెవెంటీ సో టూ సెవెంటీ ప్లస్ టీటా లెస్ దెన్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ టీటా ఓకే మరి ఇది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేసినాము త్రీ సిక్స్టీ అయిపోయింది కదా ఇంకా మళ్ళీ తీసుకోవాలనుకుంటే త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ టీటా నైంటీ మైనస్ టీటా కావచ్చు ఒక సర్కిల్ ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ టీటా కూడా తీసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ నైంటీ మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ నైంటీ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ నైంటీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ మైనస్ టూ సెవెంటీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ ఇవన్నీ మైండ్లో ఉండాలి ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ మైండ్లో ఫిక్స్ కావాలి దీన్ని మొత్తం గేమ్ ఒక గేమ్ ఒక ఫజిల్లాగా ఆడాలండి మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఏది పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ ఏ యాంగిల్ దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు స్కూల్లో జస్ట్ ఎంత సైన్ థర్టీ ఎంత సైన్ సిక్స్టీ అంటే ఎంత నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు సైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత సైన్ త్రీ సిక్స్టీ అంటే ఎంత సైన్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత అంటే అది ఏ యాంగిల్లో ఏ క్వారెంట్లో వస్తుంది పాజిటివ్
కోసెక్ అంటే సికెండ్ కోసెకెండ్ అంటాం ఇక్కడ కోసెకెండ్ ఓకే ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇఫ్ వి యూజ్ వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్టీ ఇదేమో ఆర్డ్ నెంబర్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ అంటే వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్టీ యూజ్ చేస్తే సైన్ విల్ బికమ్ సైన్ కాస్ విల్ బికమ్ కాస్ లైక్ దట్ కోసెక్ విల్ బికమ్ కోసెక్ ఎట్లా ఉంది అట్లానే ఉంటుంది కాకపోతే సింబల్ అనేది క్వాడ్రంట్ బట్టి సింబల్ చేంజ్ అవుతుంది ఇవి మెయిన్ ఫార్మ్లో సబ్లికే గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఒక డెఫినేషన్ ఇది ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ దెన్ ఏ కమ్ బి ఆర్ కాల్డ్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మీకు తెలిసిందే సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే రెండు యాంగిల్స్ టోటల్ వన్ ఎయిటీ కావాలి ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ నైంటీ ఆర్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ నైంటీ దెన్ ఏ కమ్ బి ఆర్ కాల్డ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఇది మీకు తెలిసిందే ఓకే ఇది ఎవరైతే నైన్త్ క్లాస్లో ట్రిగోనోమీటర్ ఉందో వాళ్ళందరికీ తెలిసినటువంటి ఫామ్లో ఇది ఒకటి మనం ఏంటంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ మీద ఉన్నటువంటి ఫామ్లో అంటే ఇది ఒకటే మనం నేర్చుకున్నాం సైన్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా కాస్ టీటా కాస్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా సైన్ టీటా టాన్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా కాట్ కాట్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా టాన్ సెక్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా కోసెక్ టీటా కోసెక్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా సెక్ టీటా ఎందుకు ఇవన్నీ పాజిటివ్ రాసినాము అంటే నైంటీ మైనస్ టీటా అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో యాంగిల్ కనుక ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి అన్నీ పాజిటివ్ వస్తాయి కాదు నైన్టీన్ యూజ్ చేసిన సైన్ కాస్ అయింది కాస్ సైన్ అయింది ట్యాన్ కాట్ అయింది కాట్ ట్యాన్ అయింది సెక్ కోసెక్ కోసెక్ విల్ బికమ్ సెక్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ద సేమ్ ఫార్మ్లో ఇఫ్ యూజ్డ్ నైంటీ ఎక్సెప్ట్ నైంటీ మైనస్ టీటా ద అదర్ వన్ సి త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ టీటా సైన్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ టీటా సైన్ టీటానే కాస్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ అంటే త్రీ సిక్స్టీ యూజ్ చేసినప్పుడు ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియో అనేది చేంజ్ కాదు ఇక్కడ చేంజ్ అయితే ఇక్కడ చేంజ్ కాదు కాబట్టి కాస్ ఉంటే కాస్ ట్యాన్ ఉంటే ట్యాన్ కాట్ ఉంటే కాట్ సెక్ ఉంటే సెక్ కోసెక్ ఉంటే కోసెక్ రాశాను బట్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ ఎందుకంటే త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ టీటా కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇదంతా ప్రాక్టీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్ ఆఫ్ నైంటీ ప్లస్ టీటా ఇప్పుడు ఏంటి మీరు లాజిక్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసేది నైన్టీనా టూ సెవెంటీనా నైంటీ టూ సెవెంటీకి సేమ్ ఒక విధంగా ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీనా వన్ ఎయిటీనా దీనికి ఒక రకంగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ నైంటీ ఉంది త్రీ సిక్స్టీస్ ఉన్నాయి త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ ఉంది త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ అంటే అన్నీ కూడా పాజిటివ్ అని చెప్పాను నైంటీ మైనస్ కూడా అన్ని పాజిటివ్ అని చెప్పాను అంటే నైంటీ మైనస్ కాకుండా నైంటీ ప్లస్ ఉంటాయి ఇక్కడ నైంటీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్లు వన్ ఎయిటీ ప్లస్లు టూ సెవెంటీ మైనస్లు టూ సెవెంటీ ప్లస్ కూడా ఒకటి యూజ్ చేయాలి కాస్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ టీటా చూడండి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి త్రీ సిక్స్టీ ఉంటే కాస్ ఏమవుతుంది కాస్ విల్ బికమ్ కాస్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టాన్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ టీటా త్రీ సిక్స్టీ ఉంటే టాన్ ఏమైతే టాన్ అవుతుంది ఇది మన ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన టాన్ టీటా నెక్స్ట్ సైన్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీలో ఉన్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ సైన్ అంటే సైనే వన్ ఎయిటీ ఇస్తే చేంజ్ కాదు ట్రిగోనోమెటిక్ రేషియో నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ ఉంది టాన్ విల్ బికమ్ టాన్ అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి సింబల్ తర్వాత ఓకే సింబల్స్ కూడా ఉంటాయి టూ సెవెంటీ ఉంటే సెక్ అనేది కోసెక్ అవుతుంది అది గుర్తు పెట్టుకోండి కోసెక్ టీటా అని రాశాను సేమ్ సైన్ టూ సెవెంటీలో ఉన్నాం కాబట్టి టూ సెవెంటీ అంటే సైన్ విల్ బికమ్ కాస్ అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ కాట్లో ఉన్నాం కాబట్టి టూ సెవెంటీలో ఉన్నాం కాబట్టి కాట్ విల్ బికమ్ టాన్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కాట్ టూ సెవెంటీ ఇది మైనస్ టీటా ప్లస్ టీటా అదేనే కదా మనకు అనవసరం టూ సెవెంటీ కనబడిందా కాట్ ఉందా టూ సెవెంటీ ఉంటే అపోజిట్ తీసుకోవాలి కాట్ అంటే టాన్ అపోజిట్ అని కాదు చేంజ్ అయితే ట్రిగోనోమెటిక్ రేషియో నెక్స్ట్ కొసెక్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీలో ఉన్నామా కొసెక్ అనేది కొసెక్ గానే ఉంటుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్టీ ఎక్కడైతే ఉన్నాయి అక్కడ ట్రిగోనోమెటిక్ రేషియో ఏం మార్చట్లేదు కాబట్టి నైంటీ టూ సెవెంటీ ఉన్నప్పుడు ట్రిగోనోమెటిక్ రేషియోని చేంజ్ చేసుకున్నాం సైన్ కాస్గా టాన్ కాట్గా కాట్ టాన్గా సెక్ కోసెక్గా బట్ సింబల్ ఇంపార్టెంట్ క్వాడ్రెంట్ బేర్ చేసుకుని సింబల్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి సైన్ ఆఫ్ నైంటీ ప్లస్ టీటా నైంటీ ప్లస్ టీటా ఏ క్వాడ్రెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మీకు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నది క్వాడ్రెంట్స్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మళ్ళీ ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోండి క్వాడ్రెంట్ గుర్తు పెట్టుకుంటేనే ఆన్సర్స్ వస్తాయి చూడండి నైంటీ ప్లస్ ఏ క్వాడ్రెంట్ ఇక్
కాసైనా పాజిటివ్ సెక్ అయినా పాజిటివ్ ఇక్కడ వచ్చేది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ వ్యాల్యూ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ ఫోర్త్ క్వార్డంటే కానీ ఫోర్త్ క్వార్డంట్లో ట్యాన్ ఎలా ఉంటుంది కాస్ పాజిటివ్గా ఉంటే ట్యాన్ కంపల్సరీ నెగిటివ్ ఆన్సర్ నెగిటివ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ ఎయిటీ ప్లస్ టీటా వన్ ఎయిటీ ప్లస్ అనేది సెకండ్ క్వార్డంట్ నో 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 థర్డ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ టీటా సెకండ్ మరి చూసుకోండి టేబుల్లో వన్ ఎయిటీ ప్లస్ అంటే థర్డ్ క్వార్డంట్ థర్డ్ క్వార్డంట్లో ఆల్ సిల్వర్ టీ టీ అంటే ట్యాన్ క్వాడ్ పాజిటివ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ట్యాన్ కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ ఆన్సర్ వస్తుంది మిగతా అయినా నెగిటివ్ ఆన్సర్ వస్తుంది సైన్ కాబట్టి నెగిటివ్ ఆన్సర్ వస్తుంది అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ టూ సెవెంటీ మైనస్ టీటా ఇది కూడా థర్డ్ క్వాడంటే వన్ ఎయిటీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ మైనస్ రెండు థర్డ్ క్వాడంటే మరి టూ సెవెంటీ మైనస్ టీటా థర్డ్ క్వాడంట్ అన్నప్పుడు థర్డ్లో ఏం పాజిటివ్ అని చెప్పాను ఆల్ సిల్వర్ టీ ఆల్ సిల్వర్ టీ అంటే ట్యాన్ క్వాడ్ వస్తే మాత్రమే పాజిటివ్ మిగతా ఏ రేషియో వచ్చినా కూడా నెగిటివ్ కాబట్టి దీనికి వచ్చే ఆన్సర్ నెగిటివ్ ఉంటే దీనికి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పిన టూ సెవెంటీ మైనస్ ఇది కూడా ఇది కూడా టూ సెవెంటీ మైనస్ అంటే థర్డ్ క్వాడంట్ థర్డ్ క్వాడంట్ ఆల్ సిల్వర్ టీ ట్యాన్ ఆర్ క్వాడ్ పాజిటివ్ టీ అంటే ట్యాన్ క్వాడ్ అంటే ఈ క్వాడ్ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి వచ్చే ఆన్సర్ పాజిటివ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ టూ సెవెంటీ ప్లస్ టీటా ఇది ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ అండ్ టూ సెవెంటీ కాబట్టి క్వార్టర్ టెన్గా రాసిన గుర్తుంది ఆల్రెడీ కాబట్టి సింబల్ కోసం టూ సెవెంటీ ప్లస్ ఏ క్వార్టెంట్ ఫోర్త్ క్వార్టెంట్ ఫోర్త్ క్వార్టెంట్ లేదు పాజిటివ్ ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ ఫోర్త్ ఫోర్త్లో కాస్ పాజిటివ్ అండ్ టెన్ కాస్ అండ్ సెక్ కానీ క్వాట్ కదా అందుకే నెగిటివ్గా రాస్తున్నాను ఓకే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ టీటా వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ఏ క్వార్టెంట్ చూసుకోవాలి మీరు ఆర్డర్ ప్రకారం జీరో నైంటీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ కంటే ఎక్కువ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ థర్డ్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీరో నైంటీ వన్ ఎయిటీ అంటే జీరో ఇక్కడ నైంటీ ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ కంటే ఎక్కువ అంటే థర్డ్ క్వార్టంట్లో వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే థర్డ్ క్వార్టంట్ వన్ ఎయిటీ ప్లేస్ కాబట్టి థర్డ్ క్వార్టంట్ ఏముంటుంది ఆల్ సిల్వర్ టీ ట్యాన్ పాజిటివ్ అంటే ట్యాన్ క్వాడ్ పాజిటివ్ మిగతా నెగిటివ్ ఇది కోసం కాబట్టి నెగిటివ్ అంటే ఈ టైప్లో గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు దీని మీద గ్రిప్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎంత పర్ఫెక్షన్ వస్తాయండి అందుకే ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఒకటికి రెండు సార్లు వీడియో చూసి కేర్ఫుల్గా వర్క్ చేసుకోండి ఓకే రైట్ ఇంకొక ఫామ్లో కూడా ఉంది మనకు ఆ ఫామ్లో ఏంటో చూద్దాము సైన్ ఆఫ్ టూ ఎన్ పై ప్లస్ టీటా ఈ సైన్ టీటా అంటే సైన్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ టూ ఎన్ ఇన్ టూ టూ పై అంటే ఎంత త్రీ సిక్స్టీ టూ పై మీన్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఎన్ ఇన్ టూ త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ టీటా అంటే త్రీ సిక్స్టీ వన్ జా త్రీ సిక్స్టీ టూ జా సెవెన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ టీటా ఏ క్వాడ్రంట్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ మరి త్రీ సిక్స్టీ టూ జా అంటే సెవెన్ ట్వంటీ ఒక రొటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సెవెన్ ట్వంటీ వస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ టీటే కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంటే మళ్ళీ త్రీ సిక్స్టీ టూ జా కాకుండా త్రీ సిక్స్టీ త్రీ టైమ్స్ రొటేషన్ చేసినాం ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ టైమ్ రొటేషన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఫిఫ్త్ టైమ్ రొటేషన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి అంటే ఎన్ ఇన్ టూ త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ టీటే కంపల్సరీ ఫస్ట్ క్వాడ్రంటో వస్తుంది కాబట్టి సైన్ విల్ బికమ్ సైన్ పాజిటివ్ ఆన్సర్ కాస్ విల్ బికమ్ కాస్ పాజిటివ్ ఆన్సర్ ట్యాన్ విల్ విల్ బికమ్ ట్యాన్ పాజిటివ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి సైన్ ఆఫ్ టూ పై ప్లస్ టీట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ టూ పై అంటే త్రీ సిక్స్టీ టూ పై అంటే త్రీ సిక్స్టీ వన్ ఎయిటీ టూ జా మరి ఫోర్ పై అంటే త్రీ సిక్స్టీకి డబల్ ఒక రొటేషన్ త్రీ సిక్స్టీ అన్నాం సెకండ్ రొటేషన్ సెవెన్ ట్వంటీ అన్నాం ఇక్కడ టూ పై అంటాం టూ పై ఇంటూ టూ ఫోర్ పై ఇంటూ టూ సిక్స్ పై ఇంటూ టూ ఎయిట్ పై ఇంటూ టూ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ టూ ను నువ్వు మల్టిప్లై చేసుకుంటే పోతున్నావు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ క్వాడ్ అంటే అంటే టూ పై ప్లస్ టీటా ఫోర్ పై ప్లస్ టీటా సిక్స్ పై ప్లస్ టీటా ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ క్వాడ్ అండ్ సైన్ విల్ బికమ్ సైన్ కాస్ విల్ బికమ్ కాస్ ద వాల్యూ ఈస్ పాజిటివ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ద నెగిటివ్ యాంగిల్స్ మీద ఉన్నటువంటి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది కూడా చాలా అప్లికేబుల్ ఇది మీకు తెలియదు దీని ప్రూఫ్ నేను స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ప్రూఫ్ ఈజ్ మీకు యూజ్ కాదు కాకపోతే ఎట్లా వచ్చిన తెలుసుకోవడం కోసం మాత్రమే సైన్ ఆఫ్ మైనస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ టీటా అంటే ట్రిగోనోమీటర్లో నెగిటివ్ యాంగిల్ ఉంటే ఏమవుతుంది అన్నిటికీ నెగిటివ్ వస్తాయి ఎక్సెప్ట్ కాస్ అండ్ సెక్ ఇవి రెండు పాజిటివ్ అంటే వీటిని చూడండి ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ మైనస్ టీటా ఈజ్ క